പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിവരം കിട്ടുമായിരുന്നു ഇത് ഗൗരവമായിട്ട് വരികയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് മണ്ണാർക്കാട്ട് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ കല്ലടി കുഞ്ഞുമ്മദ് സാഹിബ് അദ്ദേഹം കോളേജുകളും സ്കൂളും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു 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 ധനാട്ടിനും ധാർമ്മികനുമൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി കേരളത്തിൽ നിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ പോലീസ് പോക്കും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ ശിരുവാണി കാടിന് കാടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് ആ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം ശിരുവാണി കാടുകളിൽ ഒളിവിൽ താമസിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് വിദ്യാഭ്യാസ സമരം ഒത്തു തീർത്തു കേസൊക്കെ പിൻവലിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ കസിൻ്റെ ടെലി ടെലിഗ്രാം വന്നു ഓൾ ക്ലിയർ സെൻഡ് എ പാർട്ടി ബാക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഒളിവിലെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് വന്നത് ഈ ഒളിവിലെ ജീവിതം ഞാനൊരു വിപ്ലവകാരി ആയതുകൊണ്ട് വല്ല ഒന്നും അല്ല ഒളിവിൽ പോയത് പക്ഷേ ഈ ഒളിവിൽ ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് വിപ്ലവകാരിയുടെ ഒളിവ് ജീവിതവും അല്ലാതെ ഒളിവ് ജീവിതമൊക്കെ ഏതാണ്ട് മാനസിക ഭാവം ഒന്നു തന്നെയാണ് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായത് തോപ്പിൽ ഫാസിയുടെ ഒളിവിലെ ഓർമ്മകൾ വായിക്കുന്നിടയായി എത്ര മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് വളരെ മനോഹരമായ പുസ്തകം ഞാൻ ഞാൻ എന്ന ഭാവം ഇല്ലാതെ തൻ്റെ വിപ്ലവ ജീവിതത്തെ വളരെ തന്മയത്വത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് തോപ്പിൽ ഫാസി അതിൽ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ വവ്വാൽ വവ്വാൽ ഒരിക്കലും അത് കൂട് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന അത് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മരത്തിൽ നിന്ന് പഴം എടുക്കുകയില്ല അത് അതുപോലെ ആ പറമ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയില്ല മറ്റാരുടെയെങ്കിലും പറമ്പിൽ പോയി കൊണ്ടുവരുള്ളൂ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ പക്ഷി വവ്വാലായിരിക്കും കാരണം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം മുടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വവ്വാലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പലതും പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി വലിയ വിപ്ലവകാരികളുടെ ദസ്തയോസ്കിയുടെ ഒളിവിലെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ എന്ന പുസ്തകം വായിച്ചു പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒളിവിലെ ഓർമ്മകളല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാനായകൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിനായകൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളാണ് അത് എങ്കിൽ ആ പുസ്തകം വായിക്കാനിടയായത് ഒളിവിലെ ഓർമ്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമാണല്ലോ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ചേകുവേരുടെ ചേകുവേരുടെ ഗെറിലാവാർ അത് വായിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്ന വികാര ജീവികൾക്കോ എടുത്തു ചാട്ടക്കാർക്കോ ഉള്ളതല്ല എന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും ഞാനൊരു വിപ്ലവകാരി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചാരപ്രവർത്തനം നല്ലപോലെ നടത്തണം ചാരന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് അതാത് സമയത്ത് കൃത്യമായ വിവരം കൊണ്ട് തന്നാൽ വിപ്ലവകാരികൾ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങാമെന്ന് വളരെ ശരിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോലീസിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റിയത് അതാത് സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വിവരം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചാരപ്രവർത്തി അന്ന് നല്ലപോലെ ചെയ്തിരുന്നു തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്പട ഞാനേ വേണമെങ്കിൽ എനിക്കും ഒരു വിപ്ലവകാരി ആകാമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ഞാനൊരു വിപ്ലവകാരിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ ഒളിവ് ജീവിതം നയിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മിലിറ്ററി കേണൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പട്ടിയുണ്ട് ആ പട്ടി വളരെ നല്ല പോലെ ഓടാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഏതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാലും പട്ടി ഓടിച്ചാൽ പിടിക്കും ഒരു ദിവസം അണ്ണാനെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കേണൽ പട്ടി ഓടി പക്ഷെ അണ്ണാൻ അതിനേക്കാൾ വേഗത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഒരിക്കൽ കണ്ടപ്പം ഈ പട്ടി അണ്ണാനോട് ചോദിച്ചു എടാ ഞാൻ ഇത്രയധികം പരിശീലനം കിട്ടിയ ഓട്ടക്കാരനാണ് എന്നിട്ട് നീ എന്നെ വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ ഓടി ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു അപ്പോൾ അണ്ണാൻ പറഞ്ഞു അതോ നീ ഓടുന്നത് നിൻ്റെ യജമാനന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാണന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓടുന്നത് ഞാനൊരു ഒളിവിജീവി ആയത് എൻ്റെ പ്രാണനും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓടിയത് ഒരു വിപ്ലവകാരി ആയതുകൊണ്ടല്ല മന്നാനം കെ ഇ കോളേജിലെ അധ്യാപകരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വളരെ അധികം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരധ്യാപകനാണ് പ്രൊഫസർ ഒ ലൂക്കോസ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങി എം എൽ എ ആയി പൊതുജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ശോഭിച്ചു നല്ലൊരു പ്രസംഗകൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം മലയാള ഭാഷ സരസ്വതീ കടാക്ഷം കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ അസംബ്ലിയിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കാതോത്ത് നിൽക്കുമായിരുന്നു പറയുന്നതിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിറ്റന്നത്തെ പത്രത്തിൽ വേലിക്കെട്ടിൽ ബോക്സിൽ വരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രസംഗ ജീവിതത്
പ്രസംഗ മത്സരം ഉണ്ടായാലും ഞാൻ പോവും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ജെയിംസ് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പോണ്ട് ടീം നൂറുകണക്കിന് പ്രസംഗ മത്സരം ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് മിക്ക സ്ഥലത്തും ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒന്നാം സമയം സമ്മാനം തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എവിടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരു മത്സരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒലുക്ക സാർ വിളിച്ച് പറയും ദൈനടുത്തൊരു മത്സരമുണ്ട് നിങ്ങൾ പോകണം ചില വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് സാർ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യ ആറ്റം പമ്പ് ഉണ്ടാക്കണോ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഒന്നിട്ടും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് നിമിഷ കവിത പോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരും ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് ചില പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയുടെ നാടൻ ശൈലി നാടൻ ശൈലി കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പണ്ടേ ദുർബല പോരയിൽ ഗർഭിണി എന്നുള്ള പദ ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ നാത്തൂനി കുണുക്കരണക്ക വളരെ അർത്ഥവത്തായ ശൈലി നാടൻ ശൈലി അദ്ദേഹത്തിനറിയാം ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാനായിരുന്നു അന്ന് ആനുവൽ സോഷ്യൽ എന്ന് പറയും എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള വർഷാവസാനത്തിൽ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ചായ സൽക്കാരമൊക്കെ അതിന് ഞാനിത് അദ്ദേഹത്തോട് പറയാതെ അടുത്തതായി ഓലൂക്കോ സാർ പ്രസംഗിക്കും എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം കയറി ഒന്നാന്തരൊരു പ്രസംഗം ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്നോട് വാക്ക് പറയാൻ പോയിരുന്നോ പൊടുന്നിനെ വിളിച്ചാണോ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയത് ഞാനത് സാറിന് എന്തും പറയാമല്ലോ പക്ഷെ പിന്നീട് എനിക്കും ഇതുപോലെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില വേദിയിൽ ചെന്നിരിക്കും ചില കല്യാണത്തിന് പാർട്ടിക്ക് പോയിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്നാണ് വിളിച്ച പറയുന്നത് ഇന്ന ഒരു സദസ്സിലുണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുമെന്ന് ഈ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിനൊരു അടുക്കും ചിട്ടയും കിട്ടത്തില്ല അത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം എന്നെ അത് പറഞ്ഞ് ഒലൂക്ക സാറ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് ബോധ്യമായിരുന്നില്ല ലൂക്ക സാറിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമീപനം അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഈ കഥകളിലൂടെ പറയുന്നൊരു ശൈലി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് കാരണകിയോ മറ്റ് കോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വർണം കുഴിച്ചെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ടൺ മണ്ണ് നീക്കിയാലേ ചിലപ്പം ഒരു തരി സ്വർണം കിട്ടുകയുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ മണ്ണിനല്ല കാണുന്നത് സ്വർണത്തിനെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളോടുള്ള സമീപനം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ധാരാളം 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 മണ്ണ് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വർണം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരിക്കലും ആ മണ്ണിനെ കണ്ട് അല്ലെ ചെളിയെ കണ്ട് വിലപിക്കരുത് ആ സ്വർണത്തരി എടുക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും അതായത് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന കഴിവുകൾ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു ലൂക്ക സാറിന് വിദ്യാർത്ഥികളെക്കുറിച്ച് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ കെ മാത്യു സാറ് വളരെ ആത്മാർത്ഥമുള്ള അധ്യാപകൻ നമ്പൂരി സാറ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഞാനും പിന്നൊരു ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായി ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകൾ ഇത്ര സുന്ദരമായി അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ മറ്റ് പലരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്പൂരി സാറായിട്ട് ഇന്നും ഞാൻ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ സഭാസിൻ സാറ് പിന്നെ ചെറിയാൻ സാറ് ഇമ്മാനുവൽ സാറ് അദ്ദേഹം ഒഥല്യ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒഥല്യ ആയിട്ട് മാറിയാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കുന്ന തോമസ് സാറ് ജോൺ സാറ് ജോൺ സാറിനെ ധാരാളം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എൻ്റെ ഉത്തരക്കടാസ് എടുത്ത് ക്ലാസ്സിൽ മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും ചില്ലിട്ട് വയ്ക്കേണ്ട ഉത്തരക്കടലാസാണിത് അങ്ങനെ കലവറയില്ലാതെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരായിരുന്നു ഉള്ളത് മാക്സിമൻ അച്ഛൻ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ റോൾ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ അങ്ങ് സംസാരിക്കും ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് താതാൽമ്യം പ്രാപിക്കുന്ന അധ്യാപകരായിരുന്നു ശ്രീ ഒലൂക്കോ സാറും കെ മാത്യു സാറും അതുപോലെ ബി ടി മാത്യു സാറും ഇന്നും അദ്ദേഹം ആക്റ്റീവാണ് ബോട്ടണി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും ആനന്ദ് ബോസ് എന്നുള്ള കുസൃതി കാണിക്കുക ഒരാനയുടെ പടം വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറം ഇന്ദ ബോസ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചു അന്ന് സാറിൻ്റെ കുറേ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് ഐ എ എസ് കിട്ടിയും ഇവിടെ ഒരു സ്വീകരണം തന്നു മാത്യു സാറും ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്യു സാർ അന്നേരെ പറഞ്ഞു ബോസിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു
ഇവരൊക്കെ സമഗ്രമായിട്ട് വിലയിരുത്തിയാണ് പോകുന്നത് വഴി തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ചില വിമർശനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ചെറിയ ചെറിയ ശിക്ഷയൊക്കെ തരുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടൺ മണ്ണ് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഒരു തരി സ്വർണം എടുക്കാൻ എന്നുള്ള ശൈലി അന്ന് ഞാനിവിടെ കണ്ടിരുന്നു കെ ഇ കോളേജിൽ നിന്ന് എസ് പി കോളേജിൽ പോയി എസ് പി കോളേജിൽ വെച്ചാണ് എനിക്ക് എം എ പാസ്സായപ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പൈസ ഉള്ളൂ ഒരു കാര്യം ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വർഷം കോളേജിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് മുതൽ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ ഒരു ജോലി വേണം എല്ലാവരും ആഗ്രഹം അതാണ് എം എ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി വേണം എം എ പരീക്ഷ എഴുതിയ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൽ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസറുടെ പരീക്ഷ എഴുതി അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് അങ്ങനെയാണ് എഴുതാം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാത്തിരിക്കുമ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ആരെ പറഞ്ഞു പോണ്ടിച്ചേരി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കോളേജിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറുടെയും ട്യൂട്ടറുടെയും വേക്കൻസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം സാറിൻ്റെ ട്യൂട്ടറായിട്ടാണ് എടുക്കാറ് ഞാനൊരു ഓവർ അംബീഷ്യസ് ആയിട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് അപേക്ഷിച്ചു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്കും കിട്ടി പക്ഷേ ഒരു സാങ്കേതികമായൊരു പ്രശ്നം മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഡിഗ്രി ഇല്ല റിസൾട്ട് വന്നു ഞാൻ എസ് ബി കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പലിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി പക്ഷെ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോരാ അവിടെയും സഹായം കിട്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം ഒരു മലയാളി ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അത് കൈകാര്യം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ റിസൾട്ട് അറിയിക്കുന്നത് കുറച്ച് താമസിപ്പിക്കാം അതിനോടകം ഡിഗ്രി കൊണ്ടു തരണം അങ്ങനെ ഡിഗ്രി കൊടുത്തു ഇതിനിടയിൽ ആരോ പറഞ്ഞു ചെന്നൈയിൽ ഗുരുനാനാക്ക് കോളേജിൽ ഒരു വേക്കൻസി അവിടെ ചെന്നു അവിടെ എന്നെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് എടുത്തു ഏതോ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലുമായിട്ട് എനിക്ക് സ്വരച്ചേർച്ച ഇല്ലാതെ വന്നു അത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സേ എനിക്കുള്ളൂ പ്രിൻസിപ്പലിന് അമ്പത് വയസ്സുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് റിസൈൻ ചെയ്തു കിട്ടിയ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തു കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ പ്രിൻസിപ്പലിനെ അദ്ദേഹം ഒന്ന് പ്രായമായി എനിക്ക് ഐ എസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ഏതോ ഒരു ഒരു തുണിക്കടയിൽ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടു ചെന്നൈയിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് സ്നേഹമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്കന്ന് ഞാൻ അനന്ത് ബോസിൻ്റെ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ തിരിച്ചാറിൻ്റെ പേരിൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ കൂടെ ഇനി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജിവെച്ച് പോയത് രാജിവെച്ചു അപ്പോൾ അന്ന് പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ നിന്നുള്ള അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓർഡർ വന്നു അങ്ങനെ ഇരുപത്തൊന്നാം വയസ്സിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് കയറി അതൊരു വിമൻസ് കോളേജിലാണ് പോണ്ടിച്ചേരി ഭാരതീദാസൻ വിമൻസ് കോളേജ് അവിടുത്തെ ഏക ആന്തരി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ സഹ അധ്യാപികമാരൊക്കെ എന്നോട് വളരെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആണ് പെരുമാറിയത് ഈ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ജീവിതത്തിന് വലിയ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ രണ്ട് ഭാഗമുള്ള ഫ്രഞ്ച് ക്വാർട്ടറും ഇന്ത്യൻ ക്വാർട്ടറും ഫ്രഞ്ച് ക്വാർട്ടറിലെ വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലി ഫ്രാൻസിലുള്ളതുപോലെയാണ് അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം സംസ്കാരവും തന്നെ ഫ്രഞ്ച് സംസ്കാരമാണ് പോണ്ടിച്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോണ്ടിച്ചേരി മാത്രമല്ല പോണ്ടിച്ചേരി കാരയ്ക്കൽ യാനം അതുപോലെ മാഹി മയ്യഴി ഇത് നാലും ചേർന്നതാണ് പോണ്ടിച്ചേരി മയ്യഴിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഫ്രഞ്ച് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള ബാക്കി പത്രം അത് മയ്യഴി പുഴയ തീരങ്ങളിൽ എം മുകുന്ദൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലെസ്ലി സായിപ്പും ദാമു റൈറ്ററും കൊറമ്പിയും ഒക്കെ ഒരു വിഭാഗം ഫ്രഞ്ച് സംസ്കാരം നല്ലതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ മറ്റൊരു കൂട്ടർ ഇതൊരു വിദേശ ശക്തിയാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം ഇവരെ ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ളതാണല്ലോ പ്രധാനമായും മയ്യഴിപ്പുഴയിൽ മുകുന്ദൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ സംസ്കാരം തൊട്ട അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പോണ്ടിച്ചേരി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സവിശേഷ നല്ല അവിടെ ചില സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടു ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ അടിച്ചു വരാൻ വരുന്നൊരു പാവസ്ത്രീയുണ്ട് പഞ്ച പഞ്ചമിയ അവർ അലമറിയിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നു അവർ സ്ലമ്മിലാണ് താമസിക്കുന്നത് റഷ്യാക്കാർ താമസിക്കുന്ന ചേര
ഏതെങ്കിലും കേസിൽ ആരെയെങ്കിലും പ്രതിയെ കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ ചേരിയിൽ നിന്നുള്ള ആരെയെങ്കിലും പിടിച്ച് അവരുടെ മേല് അത് ആരോപിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ശൈലിയാണ് പക്ഷെ പഞ്ചമേ ഹൃദയം പൊട്ടിച്ചാൽ അതല്ല മകനെ മോഷണത്തിന് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവർ വീടുകളിൽ പോയി അടിച്ചു വാരി പണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മകനെ മോഷ്ടമാക്കാനല്ല അവർക്ക് വലിയ ദുഃഖമായിരുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർ അതിലിടപെട്ടു പോലീസിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അവനെ ഇറക്കി കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ റിഷാക്കാരുടെ തെരുവിൽ എപ്പോഴും വഴക്കാണ് അടിയാണ് കിട്ടുന്ന കാശ് മുഴുവൻ കൊണ്ടൊന്ന് മദ്യപിച്ച് ഭാര്യയെ തല്ലുന്ന ഒരു രീതി അലമറ കേൾക്കാം പോലീസിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യമാണ് പോലീസുകാരൻ ചിലപ്പം ഇതിലൊക്കെ കൂടും ഈ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നം ശരി പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ല സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ മുട്ടാളന്മാർ ഗുണ്ടകൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് അവർ കഴിഞ്ഞത് അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഒക്കെ ഇറങ്ങി ചെന്നു അവിടെ ഒരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കസനാണ് അദ്ദേഹം ഈ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി പറയുന്ന ആളാണ് എന്നെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനി മദ്യപിക്കരുത് പറഞ്ഞു വിട്ടത് ആരാന്ന് അറിയോ വാത്യാരാണ് വാത്യാരെന്ന് എം ജി രാമേന്ദ്രൻ വാത്യാര് ഇതാ ഇദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് എന്നെ വാത്യാരുടെ ആളായിട്ട് അവിടെ ചിത്രീകരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ വാത്യാരുടെ ആളായിട്ട് അതിനെ അഭിനയിച്ച് വാത്യാരോട് പറയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏതായി പിന്നീട് മനസ്സിലായി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മദ്യപാനത്തിന് കുറയ്ക്കാൻ ഈ അധ്യാപകരുടെ ഇടപെടലിന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് ഞാൻ പോണ്ടിച്ചേരിൽ പോകുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന കഥകളും പോലീസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ഈ മദ്യപാനം ചിലർ നല്ല പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ ഈ അധ്യാപകരുടെ ഇടപെടലിന് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പോണ്ടിച്ചേരിൽ നിന്ന് എന്നെ കാരയ്ക്കലേക്ക് മാറ്റി അതും വിമൻസ് കോളേജിൽ ഞാൻ മാത്രമുള്ള ആണായിട്ട് പക്ഷെ നല്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ കാരയ്ക്കലുള്ളത് വളരെ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് പഠനത്തിന് അങ്ങനെ മുന്നിട്ടല്ല എങ്കിലും വളരെ അച്ചടക്കമുള്ള അനുസരണയുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ അവിടെ അവിടെ ഉള്ളൊരു കാര്യം എല്ലാവരും സൈക്കിളിലാണ് പോകുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ സൈക്കിളിലാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് സൈക്കിളിങ് പോലും ശരിക്കും അറിയാൻ വയ്യ എങ്കിലും ഒരു ധൈര്യത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞാൽ ഞാനും സൈക്കിളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെയൊക്കെയോ കോളേജിലെത്തും തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തും ഇത് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് ചുമന്ന ലൈറ്റ് കാണുമ്പോഴും ഞാൻ അതൊന്നും ഗമനിക്കാതെ സൈക്കിൾ എവിടെ വിടും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അവിടുത്തെ പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു ഈ പോലീസുകാരെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അധ്യാപകരോട് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണനയുണ്ട് അവരെൻ്റെ കസിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബോസാനോട് പറയണം കേട്ടോ ഈ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ചുമന്ന ലൈറ്റുള്ളപ്പോഴേ എന്നാൽ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ ബെല്ലെങ്കിലും അടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അത് നിയന്ത്രിച്ചു വിടാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓർത്തു ഈ നീൽസ് ബോറിനെ കുറിച്ച് കിട്ടി പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ആളാണ് ഡെൻമാർക്കിൽ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് പോകുന്നത് സൈക്കിളിലാണ് ഇതുപോലെ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളൊന്നും നോക്കുകയില്ല പക്ഷെ അവിടെ നിയമം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണ് ഒരാൾക്കായിട്ട് മാത്രം നിയമം ലംഘിക്കാനൊന്നും അവർക്ക് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ഒരാളെ എങ്ങനെ ശേഷിക്കും ഒടുവിൽ അവിടുത്തെ പാർലമെൻറ്റ് തീരുമാനിച്ചു ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ നീൽസ് ബോറിന് ബാധകമല്ല എന്നൊരു ഭേദഗതി വരുത്തി എന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഭേദഗതിയൊന്നും വരുത്തേണ്ടി വന്നില്ല സൈക്കിൾ ഓട്ടം ഞാൻ നിർത്തി അതും ഒരു കഥയാണ് ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് ഒരിക്കൽ സൈക്കിൾ ഓട്ടി പോകുന്നു പ്രിൻസിപ്പലും വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഈ വരാന്തയിൽ പരിഭ്രമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ പതിവ് പോലെ സൈക്കിൾ വെച്ച് നടന്നങ്ങ് പോയി കോളേജിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ മരമുണ്ട് ആ മരത്തിൻ്റെ മരത്തിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന മരത്തിൻ്റെ ചുട്ട് പുറകിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന ആചാനുഭാവ ഒരു ഭ്രാന്തൻ അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ നേരെ ഓടി വന്നു പെൺകുട്ടികളും അധ്യാപകരും നോക്കി നിൽക്കുകയല്ലേ ഞാനാണ് അവിടെയുള്ള ഏക പുരുഷ കേസരി നാണക്കേടാകുകയല്ലേ ധൈര്യം അവലംബിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് പോയി എങ്ങനെയോ ഭ്രാന്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എങ്കിലും പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു ഉമാമാഡം എന്നോട് പറഞ്ഞു കണ്ടവ് പറഞ്ഞു ആ ഭ്രാന്തൻ ചാടി വന്നപ്പോൾ ആനന്ദ ദിവസം അഞ്ച് ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുന്ന ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് അന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോയി ഇതെൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഈ ഭ്രാന്തൻ വന്ന കാര്യവും എളിപ്പിനായ കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിൽ വ
ആ പുസ്തകം ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ട് തന്നേക്കാം സകല ജീവനും പോയി അന്നോടുകൂടി ഞാൻ ഈ സൈക്കിൾ അഭ്യാസം നിർത്തി പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു പാഠമാണ് പിന്നീട് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ പല വട്ടം പോകാനിടയായിട്ടുണ്ട് പോണ്ടിച്ചേരി വളരെ മാറിയിരിക്കുന്നു പോണ്ടിച്ചേരിക്കുള്ള ചില പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പോണ്ടിച്ചേരിക്കാർ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറാം തീയതിയാണ് പതിനഞ്ചാം തീയതിയല്ല അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം വളരെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് പോണ്ടിച്ചേരിക്ക് ഫ്രഞ്ചുകാരിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒരു ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറാം തീയതിയാണ് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ അവർക്കുള്ള ഒരു പരാതിയാണ് മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു നിർത്തുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം പോലെ തന്നെ ത്യാഗോജ്വലമായൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം പോണ്ടിച്ചേരിക്കുമുണ്ട് മയ്യഴിയായിരുന്നു എൻ്റെ കേന്ദ്രം ഫ്രഞ്ച് ആധിപത്യത്തിനെതിരായി നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം മയ്യഴിയായിരുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പതാക താഴ്ത്തി ഇന്ത്യൻ പതാകയോടെ കെട്ടി ട്രഷറി പിടിച്ചെടുത്തു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ചു ഫ്രഞ്ചുകാർ പോയി പക്ഷേ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് കപ്പൽ വീണ്ടും വന്നു വീണ്ടും മയ്യഴി പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ കീഴിലായി നാം പോണ്ടിച്ചേരിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പലരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല അതിൽ ഓറോവിൽ പോണ്ടിച്ചേരി ആണ് അന്തർദേശീയ നഗരം ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ അന്തർദേശീയ നഗരമായ ഓറോവിൽ ശ്രീ അരബിന്ദോ ആശ്രമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഫ്രഞ്ച് ആർക്കിടെക്ടാണ് അത് ചെയ്തത് അതിമനോഹരമായ വളരെ സവിശേഷതയുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചറാണ് പോണ്ടിച്ചേരിയിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ടാമത് എന്നെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് ഞാൻ പിന്നീട് കളക്ടറായപ്പോൾ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി അത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വളർന്നു പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ ഓറോവില്ലും ഒരു നിർമ്മിതി കേന്ദ്രമുണ്ട് അത് കാണാനാണ് പിന്നീട് ഞാൻ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ പോകുന്നത് പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ ഓർമ്മകൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കും കാരക്കലായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സൈക്കിൾ അഭ്യാസം നിർത്തിയ കാര്യവും ഭ്രാന്തൻ വന്ന കാര്യമൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഉമ മാഡം അതുപോലെ പ്രൊഫസർ യശോദ മാഡം ഇവരൊക്കെ എന്നോട് കൂടുതൽ വാത്സല്യത്തോടെ അനുകമ്പയോടെ പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി ആഹാരമൊക്കെ അവർ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു തരും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരും അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിനോദമായിരുന്നു ഒരു ഭക്തി വിനോദം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിയിൽ പോവുക പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ നിന്ന് നാഗൂർ ഇറങ്ങും അവിടെ നിന്ന് കോടാകാടി ഹോഴ്സ് ഹോഴ്സ് കാർട്ട് കുതിരവണ്ടി കുതിരവണ്ടിയിലാണ് പോകുന്നത് ഏതാണ്ട് മിക്ക ആഴ്ചകളിലും ഞങ്ങൾ ഈ വേളാങ്കണ്ണി മാതാവിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമായിരുന്നു അതുപോലെ നാഗൂർ മോസ്ക് ഇതുപോലെ പോണ്ടിച്ചേരി എൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെയധികം ചിത്രങ്ങൾ മായാത്ത ചിത്രങ്ങൾ സന്തോഷകരമായ ചിത്രങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ മത്സ്യയുദ്ധം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു യൂറിസക്കാരും ബംഗാളികളും അപ്പോൾ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു ഈ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛൻ തന്നെ പേര് ഇടണം അച്ഛൻ രസികനായ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ശരി ഒന്നാമൻ്റെ പേര് പീറ്റർ രണ്ടാമൻ്റെ പേര് റിപ്പീറ്റർ മൂന്നാമൻ്റെ പേര് ജിങ് ജാങ് ജു ബേബി അതെന്താ വെച്ചാൽ അതൊരു ചൈനീസ് പേരല്ലേ അറിയാൻ വയ്യടാ ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം ചൈനീസ് ആകുന്ന നിനക്ക് അറിയാൻ വയ്യേ ജാതയുടെ ഒരറ്റം കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ അറ്റം വരുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വന്നു അപ്പോൾ കുറേ അധികം ആളുകൾ റോഡ് മുറിച്ചു കടന്നു ഞാനും റോഡ് മുറിച്ചു കളഞ്ഞു എൻ്റെ തൊട്ട് മുൻ മുന്നേ പോയ ആളെ ജാഥയിൽ വന്ന് കൊടി കിട്ടിയ വടി കൊണ്ട് നല്ല അടി കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു അടുത്ത് എനിക്കിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക